Idadi ya vijana kuingia kwenye sekta ya kilimo inaongezeka. Huku wengi wao wakiwa wahitimu elimu ya juu katika fani tofauti na kilimo. Hii inasukumwa na uwekezaji katika kuboresha mazingira ya kilimo yanayoendelea kurahisisha shughuli za kilimo na ufugaji wa wanyama wadogo na mnyororo mzima wa thamani katika shughuli hii. Hamasa hii haijaja kwa bahati mbaya kwani serikali ikishirikiana na wadau wa maendeleo imeboresha mazingira yanayochagiza ari ya vijana kukumbatia kilimo na ufugaji wa wanyama. Leo hii makala ya kazi endelee inakupitisha katika miradi ya kilimo na ufugaji inayofanywa na vijana na wanawake kwenye baadhi ya maeneo ya mikoa ya Nyanda za Juu Kusini. Kwa kawaida mzazi huona fahari mwanae hususan binti anapohitimu elimu ya juu kuajiliwa na taasisi fulani kwa zile kazi za kiofisi maarufu kama kazi za kora nyeupe. Hali ni tofauti kwa mzee Julius Mamboleo Kibona. Mkazi wa kijiji cha Anseketwa kati ya Ihanda tarafa ya Vwawa wilaya ni Mbozi. Kwa huyu binti yangu kwa maendeleo aliyonayo sasa ningependa aendelee na hali aliyonayo sio kwa ofisini kwa sababu ofisini sasa hivi watoto wengi sana wa, wanatembea na vyeti mpaka vimechaka. Nimeona hii ni njia bora ambayo kwanza ni yeye binafsi ameamua amesoma mpaka alipofika lakini ameamua kuipita hii njia ambayo wengi wasomi huwa wanaikataa. Kwa hiyo mimi binafsi napenda tu jinsi anavyokwenda. Ni mtoto wa pili akiwa binti pekee wa mzee Julius Mamboleo Kibona. Na mtoto pekee aliyechagua kuajiliwa na kilimo. Na degree ya ugavi na manonosa lakini nafanya kilimo na nao ni bibi shamba kwa sababu nimebadili kutafuta ajira nikageuza kwa ajili nikawa mwajili. Mimi nilioko shambani mtu alioajiliwa hawezi kunikuta. Kwanza faida moja kwa ambayo mimi nilipenda uh, ni free mind lakini pia sina limit ya time no one can use my time except me ndo naweza kutumia muda wangu lakini pia najipangilia sipangiliwi muda najipangilia mwenyewe lakini pia nina uwezo wa kupata fursa mpya na nikazifanya kisa wa sawa kwa sababu nina nafasi Tanzania tuna fursa nyingi za kilimo zaweza kuwa za kilimo na nje na kilimo I'm free si fungamani na mtu yoyote wala hakuna mtu anatumia muda wangu huyu bindi nashukuru tu kwa kufuata nyayo zetu. Maana ndicho alipoanzia. Alikuwa anatoka chooni. Anakuja nasema kaa kwenye udomo. Lazima ufanye kazi. Usiju kajivuna kwamba umetoka chooni. Usifanye kazi. Hilo kwangu hai. Fanya kazi ndipo utakapoenda chooni. Na kutoa ada nitatoa kwa moyo wote. Kwa maana Mafunzo anayoyapata kuhusiana kilimo bora cha mboga na matunda kutoka wadau wa maendeleo amejikuta kama mmoja wa wazalishaji wa mbolea hai pamoja na viuatilifu hai visivyo na madhara kwa mazingira. Hii unayoiona uh, ni mkaa wa pumba za mpunga yale mapepea ya mwisho. Kwa jina letu ambalo tumeipatia sisi ili kukamilisha formula yetu inaitwa CMH chakula rais yepa lakini pia hii kwa nini hii tuna sababu na kwa nini tuichome tuna sababu uh, tuna ichoma kwa nini ganda la pepe lile la mpunga ni ganda gumu sana ambalo ili liweze kurelease virutubisho ilivyo navyo ambayo ni calcium na na potassium kuirelease kwenda kwenye udongo inachukua muda mrefu sana kwa hiyo tumegundua mbinu hii kuwa tukitengeneza mkaa wake ina release faster. Kwa hiyo ndio maana mbolea yetu tunasema ni concentrated organic. Hiyo lakini pia kwenye tuko na na, na masalia ya makaranga yanatengenezwa pia mkaa. Kwa nini mkaa kwa nini maganda ya karanga yana madini ya ziada ambayo kwenye mabakia ya mpunga amna kama ile madini ambayo yanapatikana alizini kama chuma, zinc na boron. Ile kule kuna kasha na potassium. Kwa hiyo tuweze kutengeneza changanyiko wetu wa chakula uwe unakamilika kwenye mmea wetu tuna balance. Tuna balance. Tuna balance. 
tuko na 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 hii ni samadi ambao tume tume ferment tume ferment kwa siku 21 tuna ferment kwa kutumia uh, mkojo wa sungura ambao unafikiri unaweza ukauona kwamba ni concentrated. Lapid urine. Kama unavyoiona, ni very green. Kwa nini huu na sio mkojo mwingine? Huu uko na nitrogen kubwa. Una nitrogen kiwango cha juu. Ah, tukiuferment kwa nini tuuferment kwenye samadi na sio kule? Samadi sisi tunaitumia kama kifungashio cha mbolea yetu. Virutubisho vyote ambavyo vitapatikana kule kwenye CLH kwenye karanga mkawa karanga unafyonzwa na hii samadi. Kwa hiki ni kibebeshio. Lakini pia tunatambua wazi ah, samadi ina virutubisho asilia ambavyo viko huko. Kwa hiyo tunachoenda ukifanya ni kuactivate. Kuamsha vilivyomo kwenye samadi viweze kufanya kazi vizuri. That's why mwenye tunasema ni concentrated. Lakini hatujaishia hapo tunatumia choka mazao kama nilivyosema mwanzo kwamba mbolea yetu iko na choka choka mazao kazi ya choka mazao ni balance pH ya blood kwa nini tumeweka tumeweka kwa sababu hatujatambua zaidi shamba la mkulima lina pH kiasi gani kwa ili mbolea yetu iweze kufanya kazi kwa ufanisi tunaongeza choka ili kurekebisha pH ya blood lakini pia tunatumia mifupa iliyo kichomwa na ikasagwa kama unavyoiona inachomwa inasagwa tunaichoma tunaisaga haijatosha iwezi kulilize kilichoko huko ndani ambacho tunahitaji kikubwa ni phosphorus ehe kwa hiyo ili iweze kulilize sisi tumegundua vinegar ina uwezo wa kuchachusha mifupa yetu iliyochomwa Ameajiri vijana kadhaa wanaosaidia shughuli zake kuanzia zile za shambani, utengenezaji wa viuatilifu hai pamoja na mbolea hai na amekuwa mchango mkubwa katika eneo lake kwa upatikanaji wa pembejeo za kilimo cha mboga na matunda. Elimu yangu na diploma ya mifugo ndo nasimamia miradi yake yote. Mimi ni mkulima wa nyanya pia na tikiti kupitia huu mradi mimi nimejifunza mambo mengi sana. Kwanza na namshukuru Mungu. Hata nikija kwa dadangu Mainala ananisaidia sana kwa ajili ya kupata elimu ya kule shambani. Pia viwatilifu ninavyotumia na vipata dukani kwa Mainala na ananielekeza jinsi ya kutumia na vinanisaidia sana. Ni kwamba unapokuwa umetumia viwatilifu hivyo mboga ile inakuwa haina sumu. Kumaanisha yani chemikali inakuwa hamna unaweza ukapiga ile nani su, nani dawa lakini ukatumia mboga kwa muda huo huo. Kwa hiyo imenisaidia sana. Na pia nimetumia hizi mbolea za asili kupitia mafunzo ya kipoadhi zimenisaidia sana. Nataka kuangalia kwenye eneo mimi ambalo naishi wakati na nahamia tu kulikuwa udongo fulani ulikuwa tikitiki sana. Kwa hiyo nilikuwa nikipanda pale mazao yalikuwa nakataa. Sana sana nilikuwa napanda jazi vitamu inachukua muda mrefu mpaka mwezi wa tisa. Lakini baada ya kupata mafunzo ya kibwaji nimefundishwa kwa ajili ya kutandika kwanza mabua. Mabua yale nimeambiwa nisichone. Na yatandika na kufikia vizuri. Fika wakati wa kulima natumia mbolea asili ambayo imetengenezwa. Muda mwingine wanakuja kutufundisha pale nyumbani hata kutengeneza bokash. Nimeitumia kwa kweli kwenye shamba langu saizi si shamba limekuwa na rutuba ya kutosha. Mimi ni mnufaikaji wa hiki kilimo cha organic ambacho nimenufaika sana kwa asilimia kubwa na nimeweza kufanya vitu vyangu vingi. Nafuga sungura kwa sababu walishanipa mafunzo kwamba sungura kitu cha kwanza ni nyama, kitu cha pili mkojo wake ni kiwatilifu pia ni boost ni yani ni booster uko ni kiwatilifu. Ukishafu zaidi ili banda upande wa mshoni tumetega mabomba ambao tunakinga mkojo kisha kinga mkojo na uvuna na uweka pembeni ili kishali mboga mboga naweka kwenye bomba ya 20 lita moja naweka na maji alinizia kama kiwatilifu afu tena kama gusta e katika umia sita mazingira ya kujiajiri katika kilimo na ufugaji yanaendelea kuboreka
wadomo maendeleo wa kushirikiana na serikali wanaongeza kasi ya kuwaelewesha vijana kuhusiana umuhimu na faida ya kujihusisha na kilimo bora kama kibawavi uh, tumefanikiwa kuwaleta vijana hamsini kwenye banchi ya kwanza hapa sujeko kwa ajili ya kujengewa uwezo zaidi kwenye mazingira au kwenye maeneo maku, ma, mawili eneo la kwanza ni kwenye mbinu bora za kilimo ambao hii inajumuisha uh, uh, mbinu bora zote za kilimo pamoja na uhifadhi uvunaji pamoja na uhifadhi wa mazao ya bustani lakini eneo la pili ni teknolojia ambao kwenye teknolojia na kwenye tumeingia katika makundi matatu teknolojia ya mitaro nyumba ambayo tunaita greenhouse lakini teknolojia ya umwagaji njia ya matone ambayo tunaita drip irrigation na teknolojia ya solar dryer ambayo tunaita ni nishati ya, ya jua hakuna mkulima atakaye toboa kama hana relevant skills na shida yetu kwenye kilimo mkulima anajua anafanya mambo mengi ila hajui kila kitu sasa tunatokokwenda kwenye kilimo biashara tunataka tumuone mkulima anafanya vitu vichache kama ni mazao analima viazi analima nyanya na kitunguu basi lakini ana ujuzi mahususi kuhusu viazi kuanzia magonjwa upandaji uandaji wa shamba uh, ile wanaita mbinu shirikishi masoko yake na siasa zake amekaaji ile distribution system aijue vizuri ya vitunguu pia magonjwa uoteshaji ukuzaji umekaaje na nyanya zinamtosha kuweza kupata hela za kutosha kwa hiyo sasa hii transformation inaanzia kwenye skills kichwani kwa hiyo hawa change agents champions wanakwenda ku transform the grassroot farmers ambao ndio wataanza ku advance na kupata matokeo kwenye maisha yao kwa maana ya kipato kwa maana ya ajira na kwa maana ya ujuzi stahiki tafsiri yake ni nini kibowavi ni mradi una muda wake utaisha unaondoka sasa unaacha community iko sustainable kiasi gani ni hawa champions waliotengenezwa wataendelea kufanya biashara na wakulima wataendelea kushauriana wataendelea kuuziana katika mtindo wa biashara kwa sababu hata muuzambolea anatakiwa kujua mkulima huwa ana, ana, anahitaji nini sio nakuja tu nakwambia nataka gap una, nataka dap ya nini Aa, naenda kuotesha nyanya Aa, ngoja kwanza mbolea zako zinazokufaa ni hizi na utazitumia kwa utaratibu huu hii ya raotesha ni ya mahindi usikariri kila mahali utatumika sasa hiyo consultation na ushauri kutoka kwa hawa maagroveti wanaofanya kazi na wakulima ni muhimu kuwa na huo ujuzi na kuelewa dunia ya kilimo kwa hiyo hata kibowavi wakimaliza mradi wao wakaondoka wanaacha mtaji wa resources wale champion ni resources human capital inaoendelea kudeliver na kudeliver na kudeliver na kutransform sekta ya kilimo kwa hiyo with that arrangement sisi tunaona mabadiliko makubwa yatatokea katika huu uwekezaji ambao unafanywa kwenye human capital ambayo itakwenda kutransform during mradi wa kibowavi na after mradi wa kibowavi kwa sababu sustainability inaonekana sehemu moja tu hao ma champion wanauza huduma hawagawi bure kwa hiyo uweza mradi upo au upo wakulima wapo na yeye yupo kwa hiyo wanaendelea kufanya biashara kwa sisi vijana mafunzo haya ni muhimu sana ukizingatia kwanza tuna kipindi kirefu cha kuendelea kupambana na kujiimarisha haswa kiuchumi lakini pia kuimarisha taifa letu na kupunguza vijana walegevu ndani ya taifa kwa hiyo kwa mafunzo kama haya tuliyoyapata na tunavyoenda kuyatumia kule kwanza nitaongezea mimi kipato changu lakini nitaathiri kipato cha watu na waishi nao karibu kwa maana ya kuongezea thamani pia na wao kuajili vijana wenzangu lakini kusaidia jamii zetu tunalipa kodi kwa kutumia uh, maarifa kama haya tuna haswa tunapoenda kuyafanyia kazi katika maeneo yetu kwa tunaendeleza uh, pato la taifa lakini pia tunadumisha ile nguvu kazi ya taifa na mwisho wa siku tunachochea amani kama ambavyo vimekuwa ikipiganiwa na viongozi wetu haswa mama Samia Sulasan lakini pia na wadau wengine wa maendeleo ambao wametamani kuiona dunia ikiwa ni sehemu sahihi ya mwanadamu kuishi Mkoani Mbeya wadomo maendeleo 
Helvetes Tanzania katika mradi wa kilimo bora cha mboga na matunda maarufu kama Kiboavi kwa udhamini wa jumuiya ya Ulaya wa kisheria serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wamejenga kiwanda cha ongezaji thamani mazao ya shambani kwenye jengo hili maarufu kama Industrial Park na kimewavutia makumi ya vijana wanaojiunga katika zile harakati za kuongeza thamani mazao ya mboga na matunda yanayotoka nyanda za juu kusini kiwanda hiki una nafasi kubwa sana na una fursa nyingi sana kwa kijana ambaye amesoma na yule ambaye hajasoma kwa ambaye hajasoma na pia kwa ambaye amesoma kuna fursa zinazofanana na fursa zisizofanana lakini kwa haswa kwa wengi wetu ambao wapo katika mitaa ambao bado hawajasoma sehemu hii ina nafasi kubwa sana kwao kwa sababu wana uwezo wa kuja kuongeza thamani bidhaa tofauti tofauti na wakaenda kuziuza katika masoko makubwa ambao wasingeweza kuyafikia wakiwa wao kama wao. Kwa ni kama sehemu imekuja kuwashika mkono ili wapate manufaa zaidi. Uwepo wa hiki kiwanda ni kutusaidia sisi vijana kama vijana kuona opportunities zilizo mbele yetu. Despite kwenye usindikaji tu lakini kuna opportunities nyingi nyingi ambazo tunaweza tukaingia sisi kama sisi tukapata kipato na pia tukakuza uwezo wetu wa kufikiri na kuzidi kujenerate business idea kila kadri ya siku zinazozidi kwenda. Kwa hiki kiwanda hapa kijana kama kijana yeye mwenyewe hata kama ana mtaji mdogo anaweza akaanza na kitu chochote kile bidhaa yoyote ile ambayo anataka yeye mwenyewe kusindika. Anaweza akaamua asindike iliki, asindike mdalasini kwa yani kwa kiasi kile chochote alichokuwa nazo anaweka anaweza akaweka biashara yake mtaani lakini ina kiwango unaweza ukaingi ukatumia mtaji tuseme wa laki mbili lakini bado biashara yako ikawa ina kiwango tofauti na yule ambaye anaanzisha mtaji wa biashara kuanzia hata milioni mbili na kuendelea kwa uwepo wa hiki kiwanda ni kutusaidia sisi vijana kuangalia zile fursa zilizo mbele yetu za kuweza kujiajiri outside na kuwaza mshahara lakini unaweza kujiajiri ukajitengenezea wewe kipato wakati uko sehemu nyingine unasidi kuongeza kwa wako wewe wenyewe kufikiri na kuundua tena fursa gani zilizo staff wengi wa hapa ni vijana kwa sababu hata mradi wa hapa mradi ambao unasimamia hicho kiwanda ni mradi unaitwa kiboa kilimo cha mboga mboga na matunda kwa wanawake na vijana kwa hiyo umeona kabisa vijana wamelengwa katika huo mradi means kwamba vijana wameaminika kwamba wana uwezo wa kufanya chochote wanachokifanya kwa ajili ya maendeleo ya taifa na maendeleo yao binafsi nasaidia kiujumla katika upande wa kilimo kwa tafsiri ya kwamba kina husika kwenye kutoa huduma za uongezaji wa thamani za mazao katika mnyororo mzima wa thamani za mazao kutoka shambani. Kama ambavyo kiwanda hiki kinatoa huduma mbalimbali kuanzia kwenye ukaushaji wa bidhaa, then kuchakata bidhaa yenyewe, kuzistore na hatimaye kuweza kusambazwa kuwafikia watumiaji. Hivyo basi kiwanda hiki kimeleta manufaa makubwa sana kwa sababu kupitia kwenye huu mnyororo wa thamani uh, ya uongezaji wa thamani ya mazao ya chakula imeweza kuajili watu kama wakulima lakini pia watu wa huduma katika hiki kiwanda uh, lakini pia imetoa miundombinu bora na rafiki kwa wasindikaji nina elimu ya usimamizi na uandishi wa viwanda ambayo nilipata mjumbe university hiyo imenisaidia mimi mpaka kufika kwenye hiki kiwanda na kuwa kama mtaalamu wa mashine hizi katika kiwanda hiki. Yakitoka shambani, yakifika hapa kiwandani, yanashughulikiwa katika huduma moja hapo ya kuoshwa, yakisha hoshwa basi atakatakatwa. Yakisha katakatwa bidhaa zote zinazohitajika kuja kukausha, basi tunazileta huko ndani, tunazikausha. Huko ndani tunazo bidhaa kama za aina mbili, moja hapo ikiwepo ni viazi ambao tumekatakata kwa lugha ya kutu sisi tunaitumia zaidi hapa tunasema tuna slice viazi pamoja na apple. Hizi ni bidhaa ambazo tumezikatakata kwa ajili ya kuzikausha kwenda kusaga saga. Kitu kinachoitwa ni poda. Nime graduate katika chuo cha usimamizi wa fedha IFM Bachelor of Science in Social Protection ndio. Lakini pia ni msindikaji na sindika maziwa, yani yogurt, mtindi na maziwa fresh ndio. Hapa tupo katika mradi wa Kiboavi ambao unasimamiwa na Helvetas Tanzania pamoja na jiji halmashauri ya jiji la Mbeya ndio katika eneo hili tulilosimama ni solar dryer au kikaushi ojua ndio 
na mimi pia ni mtu wa masoko, finance na administration. Napenda niwelezee kidogo kuhusiana na hii solar dry ambayo tuko nayo hapa. Kwa hii solar dry au kikaushio jua ni, ni imekuwa ni, 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 ni kitu kikubwa sana kwa kwa ajili ya wakulima pamoja na wafanyabiashara wa aina mbalimbali kwa sababu hii solar dry ina uwezo wa kukausha vitu tofauti tofauti vya kilimo ikiwemo matunda, mboga mboga, vitu vya spices, vitu vya kuchanganya kwenye lishe kama viazi lishe vinaweza vikakatwa katwa na kukaushwa humu. Hii hapa ni, ni kwa kiasi kikubwa ime, imeondoa zile hasara zilizo kwa zinapatikana baada ya mavuno kwa sababu baada ya mavuno kuna hasara nyingi sana zilikuwa zinajitokeza mtu anaweza akapoteza kile alicho kivuna kwa sababu tu amelichelewa soko lakini kwa hapa tuna, ana uwezo wa kukausha kile kitu na kukitunza mpaka soko anapokuja kulipata kwa hiyo kwa kiasi kikubwa sana hii ni, ni, ni manufaa makubwa sana kwa yule mkulima lakini pia kwa yule mfanyabiashara lakini pia ina manufaa makubwa sana kwa mtumiaji kwa sababu kitu kitakacho kaushwa humu kinabaki kikiwa na, na, na virutubisho vile vile kama vilivyokuwa mwanzo. Kwa hiyo hata kwa mtumiaji wa mwisho bado imekuja kumletea faida. Kijiji cha Udinde kilichopo mwambao wa Ziwa Rukwa katika wilaya ya Songwe kinafijiana na wanawake waliojihusisha na kilimo na ufugaji wa wanyama wadogo. Hapa wadau maendeleo wakishirikiana na serikali ya wilaya ya Songwe kupitia mradi wa kilimo bora cha mboga na matunda wamepatiwa elimu ya kuhifadhi na kukopa kwenye vikundi kuna kubadilisha kabisa maisha yao ya kila siku. Mmoja kama huu hapa ukijiunga kwanza Eiza kama unasomesha unaweza usipate shida ya kusomesha. Eiza kama ni afya unaweza usipate shida kama afya ya kwenye matibabu na hata kwenye kilimo unaweza usipate shida kwenye kilimo. Tunaenda vizuri na tuna Eiza kuna mikopo inakuepo ndani ya vikundi na shirika bado linatuongoza kutupa elimu jinsi ya kuongoza vikundi tunaangalia mwendelezo wa maisha walionao kwa sasa na kipindi walichoanza ni tofauti wengine ndio hivyo wameweza kuwa na vibanda wameweza kuwa na, na mapikipiki kwa hiyo tunaona tayari wanakuwa na mabadiliko mazuri mfano kikundi kina uwezo wa kuchukua pesa kuifanya kazi na kutoa manufaa yoyote yale ya kijamii kama nyumbani sawa na kuendelezwa ukawa na kitengo kizuri tu kutokana na hisa zako unavyo Eh na ushukuru mradi wa kibora. Nimeweka na ndio mzuri. Toka nilipoanza kama kwa sasa. Tunaendelea kutosha mtu wa jamii nyumbani, toka nienda shule, wanakula vizuri. Kwa biashara nayo inaenda vizuri. Kwanza nilikuwa sidai wadha kufuga hata kuku. Lakini baada kuingia kibawavi nikapata elimu ya ufugaji, lakini pia nikajua muhimu wa nyama ya kuku, nikajua muhimu wa mayai kwa watoto. Nikaona basi sina budi kufuga kuku ili wao wanajipatia kitoweo au wanajitahidi walau kwa mwezi wanapata wanakula nyama ya kuku hata mara mbili. Hoje vitu vimebadilisha sana maisha ya mtu mmoja mmoja. Mfano naweza kusema tu kuanzia labda mfano tu mimi eh nilipopata elimu ya ufugaji nilianza tu na kuku nilikuwa tetea nane na jogoo moja. Lakini sasa hivi kama unavyoona zingine zimetoka zinaruka. Ziko zaidi ya ya 40. Unaona? lakini changamoto hizi za magonjwa magonjwa zinakuwa zinanirudisha nyuma lakini bila hizi changamoto ndio kwa za magonjwa nadhani hapa ingekuwa na kuku hata mia na kitu na ni wa kienyeji kama unavyoona kwa nadhani hata watu mmoja mtu mmoja mmoja wanabadilika kadiri ya ya, ya, ya. anavyozidi kwenda naweza nikasema nimefanikiwa kwa asilimia 75 au 80 kabisa kwa sababu mimi wakati najiunga kwenye kibawazi ilikuwa na vikundi viwili tu kwa oh, vikundi kilicho kiandisha mimi kikawa cha tatu lakini mpaka sasa na tunaelekea sasa kwenye vikundi kumi. Na hivyo vikundi vinabeba watu kuanzia 35 mpaka 40. Kwa hiyo kuna watu wengi sana. Watu wengi wamehamasika sana. Sana wanakuwa na imani na matumaini kupitia kiongozi wao nipo kule kwa wanaamini kwamba hakuna jambo baya. Mimi kwanza naishukuru kibwana. Sababu imenisaidia mpaka nipate chungu Huu mnadi wa kilimo bora cha mboga na matunda kwa wanawake na vijana ni kwamba napenda kueleza jinsi gani unavyotunufaisha sisi. Lakini pia mwanzoni walianza na sisi kama wakufunzi kutujengea uwezo. Lakini lengo mahususi ilikuwa ni kutujengea uwezo tuje tuwafundishe kwenye vikundi 
lakini nashukuru pamoja na yale mipango biashara ambayo wametufundisha tumekuja kuwafundisha kwenye vikundi tumeona sasa kuna umuhimu mkubwa sana wa kuzitoa hizi elimu tunawafundisha kwenye vikundi lakini pia wameelimika na asilimia kubwa yale ambayo tunafundisha yanatekelezeka sasa nije kwenye manufaa ambayo nayapata mimi kwanza nimejengewa ni, 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 ni uwezo juu ya mbinu bora za kilimo tulikuwa tumezoea huko nyuma tunalima kiwolela tu hatupata fuati mstari mazao bustani tulikuwa tujui kulima lakini baada ya kuja huo mradi wa kilimo bora cha mboga na matunda kwa wanawake na vijana wametupa mbinu wametufundisha namna ya kulima haya mazao lakini pia na matumizi sahihi ya viwatirifu uwezeshaji wa serikali kwa wananchi hasa wanawake na vijana kunazidi kuleta matokeo chanya kwenye maeneo ya vijijini. Makala hii ya kazi endele imeandaliwa na idara ya habari maelezo.